welcome to homemade ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് ഇതിന് അവിടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉള്ളി ചപ്പാത്തി എന്നായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഗോതമ്പ് അപ്പമെന്നോ ഗോതമ്പ് അടയെന്നോ പൊറോട്ടി എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അല്പം മുളക് ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അല്പം പുളി ചരക്കുന്ന ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കഴിവതും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആട്ട ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങാ ചിരകി ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സവോള അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി കുറച്ചൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ഇഞ്ചി പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം കാരണം ഇതിൽ അധികം വലുതായിട്ട് കിടന്നാൽ കടിക്കും അപ്പോൾ കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരല്പം ചെറുതായിട്ട് അരിയുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാഴയില വാഴയിലയിൽ പരത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാവുന്ന രീതിയിൽ അല്പം വലുതായിട്ട് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കാതൊന്നും കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് സവോള ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നല്ലൊരു മാവാക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് അങ്ങ് ലൂസാക്കി കളയരുത് അങ്ങനെ ലൂസായി പോയാലും പേടിക്കേണ്ട ഒരല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഇലയിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരത്താൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താലാണ് അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിന് അധികം സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല ഒരല്പം ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പരത്താൻ നേരത്തെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവാകുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് വാഴയിലയിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയില ഇതേപോലെ നീളത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് മുറിച്ച് കഴുകി നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ തൂത്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേ
പക്ഷേ കല്ല് ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈ ചിലപ്പോൾ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചൂട് കല്ലിലേക്ക് വെച്ച് പരത്തുന്ന സമയത്ത് കൈ പൊള്ളാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഗോതമ്പ് റോട്ടിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വാഴയിലയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇലയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ അപ്പമായിട്ട് ഇതുപോലെ വാഴയിലയിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇലയുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അടുത്തത് രണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് റൊട്ടി ഒരു ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വാഴയില ഉള്ളതനുസരിച്ച് എത്രണം വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇലയിലേക്ക് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഇല എടുത്തിരുന്ന കാരണം എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറപ്പത്തോളം ഞാൻ ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയർ നിറയും ഒരു അത്യാവശ്യം കനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് പരത്തി എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം കനം കുറച്ച് പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദോശക്കല്ല് വയ്ക്കുക ദോശക്കല്ല് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കമത്തി നമുക്ക് ആ അപ്പം കല്ലിലേക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആ ഗോതമ്പ് അപ്പം ഒന്ന് പകുതി വേവാകുന്നവരെ ഇതുപോലെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ അത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ദോശ മൈദ സോറി ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും കനം കുറച്ചല്ല നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ കട്ടി ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരല്പം കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒരല്പം സമയമെടുക്കും അധികം നേരമൊന്നും എടുക്കില്ല പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കൊണ്ട് തന്നെ വയർ നിറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്ന സമയം വരെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മാറി മാറിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ എണ്ണ തടവിയുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൊരിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചൊന്നും മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ദേ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം അടുത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കല്ലിലേക്ക് തടവിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇല അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാം ഒരുവിധം വേവായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല ഇതിൽ നിന്ന് ഉരിയെടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇല മാറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെന്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ആറപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാനൊരു പഞ്ചസാര മധുരം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുളക് ചമ്മന്തി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നു കപ്പയും മൂന്ന് തരം മുളക് ചമ്മന്തി എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നു അത് ആരെങ്കിലും കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മധുരം ചേർത്തിട്ടുള്ള അതിൽ ഞാൻ അവസാനം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുളകുണ്ട് മധുരം ചേർത്ത മുളക് ആ മുളകാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതും ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയും കൂടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചമ്മന്തി ആയിട്ടും കഴിക്കാം ഒന്നും കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെയും കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്